मी शनाई शेख गुंजारी दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर माझी आई देखील मला लाडाने चंद्या म्हणते विरोधक तर चंपा प्रेमा कुठे म्हणतात चंद्रकांत पाटील यांचा विरोधकांना पलटवार इमारतीच्या लिफ्ट मध्ये अडकलेल्या नागरिकाची अग्निशमन दलाने केली सुटका आणि विरोधकाने गावाचा विकास पाहण्यासाठी गावात यावं गावकऱ्यांकडून विरोधकांना खुलं आव्हान राज्यात महायुतीला प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय त्यामुळे विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकली म्हणूनच ते खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करताना पाहायला मिळत आहेत अजित पवार यांनी चंपा म्हटलं त्यावर राज्यात चर्चा झाली आणि चर्चा थांबली नाही तेच मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील चंपा म्हटलं पण राज ठाकरे यांनी दुसरं काहीतरी बोलण्याची आवश्यकता होती माझी आई देखील मला लाडाने चंद्या म्हणते तर सर्व विरोधक प्रेमापोटी चंपा म्हणतात अशा शब्दात भाजप प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अजित पवार आणि राज ठाकरे यांच्यावर टीकेचा भडीमार केला माझ्या उमेदवारीवरून अनेक वेळा चर्चा झाली आहे पण याच दरम्यान मला अजित पवार यांच्याकडून चंपा म्हटलं गेलं त्यानंतर राज ठाकरे यांनी देखील तसेच म्हटले यातून शरद पवार साहेब सांगतील त्याप्रमाणे ते बोलणार हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याचं सांगत राज ठाकरे यांच्यावर पाटील यांनी निशाणा साधलाय तसेच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा मागील कित्येक वर्षापासून परिचय आहे व ते चांगली व्यक्ती असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलंय मुद्दाच कुठला उरला नाही आणि त्यामुळे तुम्ही एका अर्थाने प्रचाराची पातळी सोडून बोलतात राज ठाकरे साहेब यांनी महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेतून बाजू लावून मनसे स्थापन केली <coughs> अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व आहे अभ्यास आहे सुरुवातीच्या काळामध्ये एक स्वतंत्र संघटना चालवण्याचे प्रयत्न केली परंतु आज पवार साहेब जे म्हणतील ते पकडायचं आणि पुढे जायचं अशा प्रकारचा जो राज ठाकरेंचा प्रयत्न चाललेला आहे त्याही विषयावर मला असं वाटतं राज ठाकरे यांनी मी कॉलेज विद्यार्थी असल्यापासून ते भारतीय विद्यार्थी सेनेमध्ये मी विद्यार्थी परिषद असे संबंध आहेत ते फार मोठे आहेत त्यामुळे मी असं म्हणणार नाही की आमची दोस्ती आहे एकतर्फी असं म्हणेन की बाबा आमची त्यांची दोस्ती आहे ते म्हणतील की मला माहीत नाही परंतु इतकं चांगलं व्यक्तिमत्व असताना सुद्धा प्रगल्भता असताना सुद्धा पवार साहेबांनी लाईन द्यायची आणि त्याच्यावर बोलायचं अजित पवारांनी मला चंपा म्हटलं तर मग राज ठाकरेने काही नवीन म्हणाव ना अजित पवारांनी म्हटलेलं तुम्ही म्हणणार असाल एवढी तुम एवढी तुमची प्रगल्भता कमी झाली आहे मला माहीत नव्हतं आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की विरोधकांनी आता एका अर्थाने घरी जाण्याची तयारी सुरू केलेली आहे गुरुवारी रात्री उंडी परिसरात शांतीकुंज सोसायटी इथे चार मजली इमारतीच्या लिफ्टमध्ये अडकलेल्या परदेशी नागरिकाची सुटका करण्यात आली आहे इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर लिफ्टमध्ये टान्सनियाचे रहिवासी जॉन मोजो अडकले होते मात्र काही वेळातच अग्निशमन जवानांनी त्यांची सुखरूप सुटका केली आहे टान्सनियाचे रहिवासी असलेले सदोतीस वर्षीय जॉन मोजो हे अर्धा तास अचानक लिफ्ट बंद पडल्यामुळे अडकलेल्या स्थितीत होते स्थानिकांनी प्रयत्न करून देखील लिफ्ट सुरू होत नाही हे लक्षात येतात स्थानिकांनी अग्निशमन दलाच्या नियंत्रण कक्षाला घटनेची माहिती दिली आहे पुण्यात कट्टा संस्कृती आहे पुण्यातील अनेक कट्टी प्रसिद्ध आहेत सध्या निवडणूक सुरू आहेत काही दिवस मतदानाला राहिले त्यामुळे सर्व उमेदवार प्रचारात आहेत मात्र आज मंडई कट्ट्यावर कसबा मतदारसंघातील उमेदवार कसब्याचा विकास या विषयावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते त्यावेळी त्यांनी चाय पीट चर्चा केली आहे भाजपकडून मुक्ता टिळक निवडणूक लढवत आहेत काँग्रेसकडून अरविंद शिंदे मनसेकडून अजय शिंदे रिंगणात आहेत या कट्ट्यावर मुक्ता टिळक अजय शिंदे काँग्रेसकडून प्रवक्ता गोपाळ तिवारी या कट्ट्यावर सहभागी होऊन विषयावर चर्चा केली आहे कसबा विकास का झाला नाही काय करायला हवं गेल्या पंधरा वर्ष विकास का नाही झाला यावर उमेदवारांनी आपलं मत मांडली आहेत राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांचा प्रचार दौरा झालेल्या आंबी जांबवडे सदुंबरे सुधवडे आणि इंदुरी गावात गावकऱ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद त्यांना मिळालाय काय विकास झाला आहे हे बघण्यासाठी गावात या विकास दाखवतो असं गावकऱ्यांनी थेट विरोधकांना आव्हान केलंय गावांमधील नागरिकांनी आपल्या गावात झालेल्या विकास कामांची यादी वाचून दाखवली आणि कोणाला गावाचा विकास झाला नाही असे वाटते आहे जे त्याचं राजकारण करू पाहत आहेत अशा नेत्याने आमच्या गावात यावा आणि त्यांना पुरावे निशी आम्ही आमच्या गावातील विकास कामे दाखवतो असं खुलं आव्हान गावकऱ्यांनी विरोधकांना दिलंय मावळातील गावागावात बाळा भेगडे यांचा नागरिकांना मिळणारा प्रतिसाद पाहून राजकारणाचे वारे फिरल्याचं चित्र पाहायला मिळत असून तिसऱ्यांदा आमदार होऊन नवीन इतिहास भेगडे घडवणार अशी चर्चा रंगली आहे वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त दिवसचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा 
प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपर फास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत विधानसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रमाला सुरुवात झाली प्रत्येक पक्ष आपापल्या पक्षाचे जाहीरनामे प्रसिद्ध करत आहेत आज शिवाजीनगर मतदारसंघातील भाजपचे अधिकृत उमेदवार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी शिवाजीनगर मतदारसंघातला जाहीरनामा प्रसिद्ध केलाय या निर्धारनाम्यात मतदारसंघातील वाहतुकीच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे नंबर दोन मेट्रो प्रकल्प आणण्यात येणार आहे नंबर तीन वातावरणातील बदलामुळे होणाऱ्या परिणामावर उपाययोजना करण्यात येणार आहे नंबर चार उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे नंबर पाच खडकी कॅन्टोन्मेंटच्या विकासावर भर देण्यात येणार आहे नंबर सहा मुख्य प्रश्न कचऱ्याचा आहे त्याची विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे असं आश्वासन यामध्ये देण्यात आलं नंबर सात महिला सुरक्षिततेवर भर देण्यात येणार आहे आणि नंबर आठ पदपदांवरील अतिक्रमण काढण्यावर भर देण्यात येणार आहे अशा अनेक गोष्टींचा या निर्धारनाम्यात समावेश करण्यात आलाय पाहूयात याबाबतीत सिद्धार्थ शिरोळे काय म्हणतायत मुळामध्ये आपली जी ट्रॅफिकची जी व्यवस्था आहे ती सोडवण्यासाठी आपला जो जे प्रोजेक्ट लागले त्यामध्ये शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा मेट्रो प्रकल्प आहे तो त्या प्रोजेक्टला जास्ती गती देण्याचा माझा मानस आहे त्याच्याबरोबर आपल्याकडे जे पर्यावरण चा जो मोठा जो प्रश्न उभा राहिला आहे त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक बसेस ह्या शिवाजीनगर भागातनं धावाव्या आणि त्याची प्रोक्युअरमेंट करून ती त्या रस्त्यावरती आणण्यासाठी माझा मानस राहील त्याचबरोबर एकही डिझेल बस इथून पुढे पुण्यात घेता घेणार नाही आपण आणि उर्वरित डिझेल ज्या बसेस आहेत त्यासुद्धा आपण लवकरात लवकर राईट ऑफ करणार जेणेकरून आपल्याला प्रदूषणाचा एक मोठा मोठी जी समस्या आहे ती आपल्याला ह्यातनं दूर करता येईल त्याचबरोबर आपल्याला जो सा ट्वेंटी फोर बाय सेवन हा जो वॉटर सप्लायचा जो प्रोजेक्ट आहे ज्याची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे ती शिवाजीनगर भागातनं लवकरात लवकर कम्प्लीट व्हावी यावरती माझा मानस राहील त्याचबरो बरोबर आपल्या जो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटचा जो प्रोजेक्ट आहे त्याच्याबरोबरच्या पण आता निविदा निघालेल्या आहेत ती निविदा झाल्यावरती वर्क ऑर्डर झाल्यावरती त्याचं इम्प्लिमेंटेशन हे सुद्धा स्मूथली या भागातनं व्हावं ह्याच्यावरती भर राहील प्रत्येक घरामध्ये शिवाजीनगरच्या गॅस पाईपलाईननी गॅस जावा ह्याच्यावरती पुढच्या पाच वर्षात भर राहील आणि नक्कीच मला आत्मविश्वास आहे की पुढच्या पाच वर्षात प्रत्येक घरामध्ये शिवाजीनगरच्या गॅस पाईपलाईननी गॅस जाईल महिला सुरक्षेसाठी जास्तीत जास्त सी सी टी व्ही हे या भागामध्ये लावून आपण हा प्रयत्न करू की इथे जास्त महिलांची सुरक्षा सुरक्षा ही व्यवस्थित राहावी निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रत्येक पक्षाचे जाहीरनामे येतात नागरिकांनाही त्याची सवय झाली आहे मात्र जोपर्यंत ही आश्वासने पूर्ण होणार नाहीत तोपर्यंत ही फक्त पोकळ आश्वासनेच नागरिकांना वाटू लागत आहेत मुंबई स्मार्ट एशिया दोन हजार एकोणीस चे उद्घाटन चुंग क्वांटीन यांच्या हस्ते करण्यात आलंय स्मार्ट एशिया दोन हा स्मार्ट सिटी पर्याय स्मार्ट टेक्नॉलॉजी अप्लिकेशन आणि शहर विकास उत्पादने आणि सेवा संबंधी लक्ष केंद्रित करणारा एक उपक्रम आहे ज्याचं उद्घाटन आज बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर येथे झालंय याचं आयोजन तैवान एक्सटर्नल ट्रेंड डेव्हलपमेंट काउन्सिल समवेत फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री द्वारे करण्यात आलाय या प्रदर्शनाचं उद्घाटन भारतातील तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल सेंटरचे प्रतिनिधी एम श्री चुंग क्वांटीन यांच्या हस्ते करण्यात आलाय पाहूया चुंग क्वांटीन काय म्हणतायत नाईन सेवन्टी the delta get into the india market starting from a very small team less than 10 staffs and until now the uh, year of 2015 the mr modi administration invite delta make in india and we commit that kind of program and announced uh to set up the manufacturing and now we have a uh, two existing manufacturing site one is uh, in gukong near new delhi another one that is uh, in uh, uh so these two already shipping and made a lot of uh, solutions uh, products for india market and then the center uh, we announce an R&D center 
a building is uh, under construction in Bangalore, and uh, a new manufacturing site near the Chennai area. So this afternoon, the, I'm going to present all the detail to uh, all of you uh, for for this uh, coming seminar. And uh, we truly believe that India that is a very good market. We heart at India and global in inspirations. So that is our commit to India market. How you collaborate with this Indian oh, government and China? Yes, we are. And uh, we have a manufacturing not only in Thailand, in mainland China, in uh, Europe, that is uh, in uh, Slovakia. And uh, we have uh, two operations in Brazil. Uh, factory not yet uh, in Mumbai. Uh, could be, that would be depend uh, on the fu uh, future business. And we have a strategy partner uh, like a Tata and some other big uh, group that we can uh, cooperate together in the uh, Mumbai area. It uh, seems to be a very good market and uh, op a great opportunity in here. स्मार्ट सिटी प्रत्येक जन जाने स्मार्ट प्रत्येक गोष्टी प्रत्येक आला हवाई स्मार्टनेस इस बाब लक्षण गेट आमी ही जाने स्मार्ट प्रत्येक बात में देतो निर्भीत पने ते ही स्मार्ट वेद मनुनस्तर सोशल मीडिया वर गाटलाए 18,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
इरिगेशन स्कैम और एक के बाद एक और स्कैम निकलते ही जा रहे हैं उनके समय के पंप्रधान नरेन्द्र मोदी सभा एसपी कॉलेज मैदान पर कर वृक्ष तोड़ विरोध में विधि अभ्यासक्रमा दोन विद्यार्थ्याको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आज याचिका दाखिल कर एक जन यद्यालय मजी विद्यार्थी है पंप्रधान मोदी सभा एसपी महाविद्यालय मैदान पर सुमारे पंद्रह वीस झड़े तोड़ आरोप कर मात्र विद्यार्थ्या सुरक्षे कारणास्तव धोकादायक झड़े तोड़ आयाच स्पष्टीकरण कॉलेज प्रशासना वती होते दरमियान झड़े तोड़न मोक्या जागे पर दुसर दिवसी डांबरीकरण के विद्यार्थी नगरिक पर्यावरण अभ्यासक रोष व्यक्त किया त्यानंतर आज आय एल एस लॉ कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या बोधी रामटेके आणि शंकरराव चव्हाण विधी कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मदन कोरे या विद्यार्थ्यांनी वृक्ष तोडीच्या विरोधात एन जी टीकडे याचिकेद्वारे दाद मागितली आहे या याचिकेत एस पी कॉलेज या याचिकेमध्ये भारतीय जनता पक्ष वृक्ष प्राधिकरण पुणे महापालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आलाय मदन एस पी कॉलेजचा माजी विद्यार्थी आहे कॉलेजच्या मैदानात पंधरा ते वीस झाडे बेकायदा तोडण्याच्या विरोधात गुरुवारीच याचिका दाखल करण्यात येणार होती मात्र तांत्रिक कारणामुळे ही दाखल करण्यात आली नाही पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर विरोधकान गावाचा विकास पाहण्यासाठी गावात यावं गावकऱ्यांकडून विरोधकांना खुलं आव्हान याचबरोबर आजचं बातमीपत्र इथे संपलं मात्र तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भर व्यासपीठ नमस्कार